们在发过，我请你去赶海，请你去抓龙虾，龙虾随便吃了。你确定能抓到吗？有<笑>皮。姑姑，来咱们师徒的小可爱们，大家好，我是你们的 Upi， 欢迎来到我的频道。现在呢，我是在法国里昂机场哈，为了和你们的圣诞之约哈，今天呢，我将中转非常多的飞机哈，去到圣诞老人的故乡芬兰。第一站慕尼黑啊，大家看看我后面这个小飞机，你们看那边是阿尔卑斯山脉，全是雪了已经。现在呢，我们就已经到了慕尼黑了哈，下一程四个小时哈，到达芬兰。起飞，圣诞老子儿，我来了，快到了，看看下面全都是雪。同学们哈，现在呢，我已经到了芬兰的首都啊，赫尔辛基啊。现在呢，我是在他们的地铁里边，我觉得他们的地铁啊，设计的特别有科技感啊。但是啊，这不是咱们的终点站哈，我们将搭乘明天早上六点的火车哈，去到罗瓦涅米啊，圣诞老人的故乡。一张地铁票四点一欧啊，这物价牛。早上六点，在芬兰的首都赫尔辛基待了一个晚上了，最后一趟旅途，八个小时的火车去到罗瓦涅米。哎，这进来这个东西是什么？怎么那么高科技啊？这是勾什么东西的？北欧知识小伙伴们，来告诉我一下弹幕，这是啥？飞机过去好像只要一个小时。不是飞机坐不起，是火车更有性价比。这是你抠。重要的不是目的地，是沿途的风景。嗯，好、哦，请问，我终于来到了罗瓦涅米啊！但是呢，我低估了北极圈的威力啊！现在下午两点钟，你们看我的头上，这个天啊，已经黑了。租了一个很小的车，这边租车太贵了，一百多欧一天呀、啊！啊，座位上还配一个这扫雪的吗？这是有多大的雪？走那么远，为什么不住圣诞老人村？圣诞老人村太贵了，我带你去感受一下森林豪华别墅，好吗？金箍标，金箍标的感觉又来了哈！来给大家看看这个小木屋，这边呢就是一个小的休息区啊，然后有一幅画哈，然后这边呢有一个小的壁炉啊，这使用的是电暖哈，你为了氛围的话哈，也可以用木头来生火。我这下面这个小屋。哎，我这上面还可以哦。怎么样？可以哎，这个房子能住七八个人呢，八十块钱一晚上。你在圣诞老人村，我告诉你，这个房子翻十倍的价格不止。起了个大早哈，咱现在就准备出发去圣诞老人村了。哎，出发。芬兰与国内的时差呢，现在是六个小时啊。但十二月呢，已经是芬兰的极夜了，一年中白天最短的时候，差不多早上十点天亮，下午两点左右就已经天黑了。在我们前方啊，我们马上就要进入闻名世界的圣诞老人村了，它位于罗瓦涅米以北八公里处的北极圈上，这里可有世界上真正的圣诞老人。北纬六十六度三十二分哈，大家看啊，顺着我这边看过去的这一条灯柱线啊，就是北极圈线了。这么一跳进来哈，你就在北极圈了啊！我又跳出去，我又跳进来。<笑>在我身后呢，就是北极圈里的圣诞老人办公室了。这应该是所有小孩子都想来参观的地方啊。那么我们就进去看看，圣诞老人在不在里边？圣诞老人办公室就在里边，这旁边全都是礼物。看看我身后这个大摆锤啊，它是一个时间重置器哈、啊，就是把时间呢拨到圣诞节的当天啊。观看我视频的小伙伴们，现在你那儿几点啊？那么多人排队，为了一睹圣诞老人的真容啊！这里的圣诞老人呢，都是持证上岗啊，他们都是拥有真正的圣诞老人的工作证。什么六级证？这四级证我都听过啊！圣诞老人证第一次听说。Hello， 你好，你好，你是讲师
五秒钟打卡完成了哇好多明信片都好漂亮啊你们喜欢哪一张啊今天一共有六位幸运儿啊来自各平台啊今年的六位粉丝啊分别来自美国马来西亚澳洲还有咱大中国三位啊啊明年的圣诞节我会在什么
哦，不要喊啊！他说不要喊，不要喊，我跟你说说的，我也是这样。这个应该很有芬兰的特点吧，就是这种熏桶，呃，对，熏桶，对，而且这个是电的，因为它这个特别简单。那这个的话，它就把这种小木屑放在这个碎下面、嗯，然后把那个鱼放在上面，然后把这个电一插上就搞定了。你的纸、啊，大哥，纸<笑>给师傅不要在意，不在意那些，不要在意这些细节。因为今天也恰逢冬至哈、啊，所以说雨琦准备了一些面啊什么的，让我们包点饺子吃吃。我跟你说，包的包好，不要怪我，没关系。只要一一会儿你包不好的话，我可以上场，但其实也不一定我能包得多好。我今天就没事，我主这个名称有可能就是九次打倒，对，九次打倒。没有，我到四川都是上人才。哎，但是四川人好像就很难得找得到有会包饺子的是吧？你就吃元宵，元宵都吃汤圆啊，或者是或者是炒手。嗯，但是北方是吃饺子。对。敢不敢想象，这是一个芬兰人在做菜？不是，你就看这把刀，不要看人，你看这把刀，这是一个芬兰人在做菜，就很夸张哦。出神入化的刀法，这就是。我说你切，我都要切到手。这块很重要。哦，要不还要整一个中式的这个凉拌凉拌饺子。给你弄个蘸料，你个嗯。醋。加点醋。醋。嗯。最后这个是很重要的糖，对，四川人吃啥子都要放糖。四川的一个水饺蘸点里面必须要加糖，嗯。然后我想着哈，这个优皮四川人嘛，我们都是四川人老乡，我竟然给他做一个这个回锅肉，但是在这个北京圈这边哈，确实买不到这个蒜苗，所以我们就将就一下，我们做一个青椒的回锅肉。我先给他煸炒了一下，把它本身的一点点猪油给它煸炒出来，然后我们再放点酱油，再放点老抽，给它上个色，调个味儿。这人在国外哈，真的就馋的就是这么一口。你自己过来看一下，你看这个，你自己过来看一下你，你看这个好好吃，快点过来看一眼。让我来观察。嗯，安安不安逸？这个我说嘛，你不给你下个三碗白饭哈，我跟你说我名字倒起去。<笑>这个拉普兰的特色炖驼鹿肉。驼鹿肉，这个也是特别狂野吧？驼鹿肉，哎呦哎呦，这个是芬兰来自芬兰森林的味道，吃的就是食材本身的味道，所以它调味特别简单。鸭口烤的。芬兰烤三文鱼，哇，今天的这个颜色就很好看哈。今今天就属于是海陆空全席吧。哇哦，饺子输出锅啊！在座的北方观众们啊，看个热闹就是了哈。南方人包饺子劲的了。饺子上桌啦，开饭！天哪，这一这么大一桌。说的好，有朋自远方来啊！雨琦给我准备了这么大一桌菜啊，值得老铁们一个点赞吗？<笑>点点点！<笑>我我真的不想先吃了，啊，我先吃个串串嘛，先吃这个，那个有点腐皮的这种感觉。哦，你好，安逸。就四川这个味道，一模一样。这个这个料哈，而且还是在这个里面泡了一个下午的，就现在这个特别挂汁儿。吃专业就好，吃鸡爪抓菜啊。新的一年，让大家财到财到福到好运到，<笑>有一种过春节的感觉了，好吧？你们在法国，我请你去赶海，请你去抓龙虾，龙虾随便吃，好吧？你确定能抓到吗？<笑>来了北欧啊，我觉得三文鱼是一定要吃的呀。呃，这它虽然是小破圈那种熏的，而且它是电的，但是它的这个味道完全不输，你就是真的是用木炭熏出来的味道。对，啊，再来一坨驼鹿，驼鹿肉。嗯，来，我先往，太香了。人家是说这吃饭的最高境界，你知道吗？就是那个一吃一个不吱声，你知道吗？就是不想说话了，已经。而且我不想对着镜头，我只想快点吃。而且你应该饿了好多天了吧？<笑>有点像法国的红酒炖牛肉，就是那种感觉。然后你可以尝一下这个和那个的区别，这一个是驼鹿，然后一个是驯鹿。哇塞，我都不敢想象那个筋有多好吃，特别软。这下午就炖了一个下午了，都已经真的。<笑>这个汤还是精髓。我给你拿个，等下等，我给你拿个瓢盖，拿个小瓢盖。哎呀，啥子瓢味儿哦，直接火就是了哦，<笑>直接干了啊，兄弟，我来喝一口。你说我干了，你说意？哇。国内那种清炖牛肉汤的味道啊，我就很难想象这是芬兰当地的一种菜啊。来，冬至吃饺子，让你尝一下我们这俩四川人包的歪饺子。歪饺子哈。歪饺子。哦呀呀呀呀！这个辣椒，八十的半。八十的半。哈哈哈哈哈哈。
你看我们俩虽然好意思叫上四川人吧，你让芬兰人教我们怎么吃这个水饺。然后我说，你们吃些什么东西？你们哎呀，会不会吃？你说，你说我这个体重就是被他给养起来的。真的，我跟你说，我在我在跟他结婚之前，很瘦，瘦很多啊，真的。然后我就开始不断的被他养养养养，然后我还跟他说，我说我去不要减肥啊，我说我减肥之后更漂亮。这叫幸福。然后他说了一句，他说你都已经够漂亮了。不是，我经常觉得很事儿啊，我告诉你，做一大桌菜不够吃，还要塞点狗粮，是不是？好啦，老铁们啊，今天这一顿温馨的晚餐哈、啊、就结束了。非常感谢雨琪，非常感谢江口，就是雨琪一家哈、啊、给我准备了这么温馨的一个圣诞之夜。谢谢优皮远道而来哈，来到北极圈到了我们家，嗯，然后也希望以后我们可以常见面。好，下一次见面啊，大家期待一下是在四川还是在法国？更多有趣海外视频，记得关注优皮，每周六更新，别忘了转评赞三连哟。